গত কয়েকদিন ধরে আপনার একটি বক্তব্য আমরা দেখলাম যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে খুব ঘুরছে এবং আপনার আপনার দল যদি আপনি স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু আপনার পরিবার আওয়ামী লীগের আপনার বাবা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন আপনার বড় ভাই সংসদের চিফ হুইফ আপনি সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র দুই দুইবার স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আমি দেখলাম যে আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম মেম্বার কাজী আমি যদি নামই বলি কাজী জাফরুল্লাহকে নিয়ে আপনার একটা বিরোধ ছিল এবং সেই উনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং হেরেছিলেন এইবার দেখলাম যে আপনার পাশের কনস্টিটিউয়েন্সির একজন শাহজাহান খান তার সম্পর্কে আপনি একটি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং যেটি ফেসবুকে খুব ভাইরাল হয়েছে কি কারণ শাহজাহান খানের সঙ্গে আপনার কি আসলে আপনি যেভাবে ওনাকে আওয়ামী লীগ নেতা বলছেন আমি ওনাকে আওয়ামী লীগ নেতা এখনও মনে করি না আমি এখনও ওনাকে জাসদ নেতাই মনে করি বিষয়টা হলো যে আমাকে আমার তিন থানার জনগণ ফরিদপুর চার আমাকে ভোট দিতেন তাদের অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে তাদের নিরাপত্তা সব কিছু সব কিছু নিয়ে তারা আমাকে ভোট দিতেন আমার এবং মাদারীপুরের মধ্যে একটা নদী আছে কুমার নদী আমার নির্বাচনী এলাকায় তার নির্বাচনী এলাকায় একটা খাল খনন হচ্ছে সরকারি টেন্ডারে সেটার সেটার কন্ট্যাক্ট ওনার ভাই আসলে ওনারা অনেক ভাই এক ভাই উনি এমপি আর এক ভাই উপজেলার চেয়ারম্যান আগামীতে আর এক ভাই পৌরসভায় দাঁড়াবেন ওনার ছেলে এমপি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ইনশাল্লাহ ওনার স্ত্রীও মহিলা এমপির জন্য দাবি করবেন যে কন্ট্রাক্টার ভাই সে আমার এলাকায় এসে যেখানে খাল খননের কোনো মানে কোনো টেন্ডার হয় নাই সেখানে এসে মাটি কাটতেছেন এবং এখানে মসজিদ এবং কিছু মানুষের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব যে আমার এলাকার জনগণের পক্ষে আমাকে দাঁড়াতে হবে কিন্তু ওনার দীর্ঘদিনের ওনার যে রাজনৈতিক স্টাইল তাতে মনে হতে যে শুধু মাদারীপুর না পুরো দক্ষিণবঙ্গটাই উনি ওনার নির্বাচন ওনার এলাকা তো এভাবে ওনার ভাই আসার পরে আমি আমার যে নির্বাচনী এলাকা সেখানে একটা পার্শ্ববর্তী এলাকার এমপি আর একটা এলাকা দুইটা যদি বড় এলাকা থাকে তাহলে এখানে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হলে আমরা আলোচনা করে নিতে পারি যে এইটা 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 এইভাবে আলোচনা করতে পারি প্রশাসনের লোক আলোচনা করতে কোনো আলোচনা ছাড়াই যেহেতু ওনার ভাই কন্ট্রাক্টার তো ওনার ভাই যেখানে সুবিধা করে লাভ করতে পারবেন সেখান দিয়েই কাটবেন মানুষের মসজিদ হোক আর ঘর হোক তো এইটার প্রতিবাদ আমি করেছি কারণ আমার তো নৈতিক দায়িত্ব আমার নির্বাচনী এলাকার মাটি কেটে নিয়ে ঘর বাড়ি মসজিদ ভাঙবে আর এটার প্রতিবাদ আমি করব না এইটার প্রতিবাদে আমি প্রতিবাদ করেছি এটা নিয়ে ওনার সঙ্গে সাধারণ খানের সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয়েছিল না উনি তো কোনো কথা কথা তো দূরের কথা উনি তো কাউকে মনেই করে না কথা বলার দরকার আছে কারণ ওনার রাজনৈতিক ইতিহাসই বলে যে উনি মনেই করেন না যে উনি যেটা ভাববেন সেটাই ওনার যখন যেটা মনে হবে সেটাই করবেন উনি কোনো আলোচনা তো করেনই নাই বরং ওনার ভাই যে আমার আমার দিক দিয়ে যদি মাটি কাটা হয় তাহলে ওনার হয়তো বা বেনিফিট হবে এর জন্য আমার ঘর বাড়ি মসজিদ সব কেটে নিয়ে ওনার পানিতে যেভাবে কাটবেন এটা কি সরকারি কোনো প্রজেক্ট না সরকারি প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন নদীর খালের এক পার তার এক পার আমার তো কাটার কথা তার পারে সে কাটতেছে আমার দিকে আচ্ছা তো আমার দিকে এখানে আমার মসজিদ আছে আমার একটা মাদ্রাসা আছে আমার কিছু লোক বসবাস করে তো তাদের তো ঘর বাড়ি সব খালের ভিতরে পড়ে যাবে তো এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব আমার নির্বাচনী এলাকার রক্ষা করা এটা তো আমার দায়িত্ব তো ওইভাবেই আমি বলছি যে উনি যা চাইলে যা চাবে তাই তো হইতে পারে না মানে আপনার আপনার সঙ্গে তার এই যে বিরোধ এটা কি এই এইবারই শুরু হলো নাকি আগে থেকেই আমরা আমরা গত নির্বাচনেও দেখেছি যে শাহজাহান খান আপনার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার সঙ্গে ক্যাম্পেইন করেছেন সেটা কি আগে থেকেই শুরু হয়েছিল না 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 আসলে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ওনাকে আমি সম্মান করি উনি মুরুব্বী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ওনাকে আমি সম্মান করি তো উনি আমার এলাকায় আসলেন আমার বিপক্ষে স্টেজে বক্তব্য দিলেন কার সাথে দাঁড়ায় দিলেন উনি কার পক্ষে দিলেন উনি এমন একটা ব্যক্তি পক্ষে দিলেন যে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সে এনএসএফ করত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েও সে মুক্তিযোদ্ধায় যায় নাই এবং বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ জানে যে সে সে স্বাধীন পাকিস্তানি আর্মিদের সাহায্য করছেন হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ খান যদি বলেন তিনি নৌকার পক্ষে গেছেন নৌকা প্রতীক তাকে দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য উনি এই জায়গাটা এই জায়গাটাই তো আমি চাচ্ছি যে সে নৌকার জন্য এতই সে নৌকাকে ভালোবাসে তাহলে কয়েকদিন আগে তার মাদারীপুরের যখন আওয়ামী লীগের জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারিকে নৌকা মার্কা দিল তখন তো উনি ওনার ভাইকে স্বতন্ত্র দ্বারা জোর করে জিতে নিয়ে আসলেন তখন নৌকার পক্ষে যান নাই কেন উনি ওনার নির্বাচনী এলাকায় যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা একজনকে মনোনীত করলো উপজেলায় নৌকা দিয়ে তখন তো উনি ওনার আপন ভাইকে স্বতন্ত্র দ্বারা জোর করে নিয়ে আসলেন সিট উপজেলার চেয়ারম্যান তখন কি ওনার নৌকার উপর দরদ ছিল না 
আসলে এরা এই এই ওনার রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি বলবো শুধু আমার আমি ভিকটিম না আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণ ভিকটিম না সারা বাংলাদেশের মানুষ ভিকটিম কারণ উনি কিছুদিন আগেই আপনারা সবাই জানেন যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে দুটা ছাত্র অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন উনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন জায়গায় ছিলেন সেখানে উনি সাংবাদিকদের সাংবাদিকদের সামনে উনি দাঁত বের করে হাসতেছেন এই যার জন্য হাজার হাজার স্টুডেন্ট ক্লাস ফাইভ সিক্সের বাচ্চারাও রাস্তায় নেমে গেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনার এত অর্জন এরকম দুই একজন মানুষের জন্যই তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজকে উনি তো এখনও জাসদের জাসদের গন্ধ ওনার গায়ে যায় নাই কারণ আমি ওনাকে গণবাহিনী বলেছি উনি গণবাহিনী করতো না উনি প্রমাণ করুক আমি চ্যালেঞ্জ করলাম উনি গণবাহিনী করতো আমার কাছে এই দেখেন জাসদের উত্থান পতন বই আছে এইখানে লেখা আছে উনি গণবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন स्वाधीनता बिोधी व्यक्तर विपक्ष इलेक्शन कर स्वाधीनता बिोधी विपक्ष রায় দিয়ে আমার পক্ষে রায় দিয়েছে তো জনগণ তো তার বিপক্ষে ছিল দেখে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল আমি দাঁড়াইছি কিন্তু আমার কথা হলো যে আজকে ইলিয়াস কাঞ্চনের মতন একটা ভদ্র সাদা মনের মানুষ আজকে তার পরিবারের আপনার দুজন ব্যক্তি এই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন তার ইমোশন নিয়ে আজকে চব্বিশ বছর সে মাঠে সে রোদের মধ্যে মাইক নিয়ে একা কথা বলতেছে সে মানুষকে বলতেছে ফুট ওভার ব্রিজ পাস ই করেন এত বড় একটা আন্দোলন হয়ে গেছে আজকে সে বলতেছে যে ইলিয়াস কাঞ্চন দুর্ টাকা মেরে খাচ্ছে ইলিয়াস কাঞ্চন কোথায় টাকা মেরে খাচ্ছে আজকে চব্বিশ ঘন্টা না আটচল্লিশ ঘন্টা হয়ে গেল সে তো প্রমাণ দিতে পারতে থাকে তার মতন সাতবার এমপি একটা লোক একজন মুক্তিযোদ্ধা সে পাবলিকলি সে এরকম একটা ফালতু কথা বলে দেবেন আজকে এখন আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম সে সময় শেষ হয়ে গেছে চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা সে তো প্রমাণ দেখাতে পারতেছে না ইলিয়াস কাঞ্চনের স্ত্রী ছেলের বউ ছেলে তাদের নিয়ে কথা বলতেছেন সে পারিবারিকভাবে চলে গেছেন সে তো তাহলে আগে তাকে প্রমাণ দিক প্রমাণ ছাড়া কথা সে কীভাবে বলতেছে আজকে দশতলা বিল্ডিং মাদারীপুরে বানাইছে আপনার পারমিশন ছাড়া সেটার কথা তো ইলিয়াস কাঞ্চন বলে নাই আজকে দশ বছর নৌমন্ত্রী হওয়ার পর ওনার চাচার ঘরের দাদা কোটি কোটি টাকার মালিক আজকে সার্বিক বাসের মালিক তারা আজকে সার্বিক পেট্রোল পাম্পের মালিক সে তার দশ দশ বছর আগে তার সম্পত্তি কি ছিল আজকে তার সম্পত্তিকে এক ভাই বিদেশে থাকে হসপিটাল বানাচ্ছে কোটি কোটি টাকা দিয়ে সেই কথা না বলা সে আরেকজনকে এনজিওর মাধ্যমে টাকা নিচ্ছে এই কথা বলতেছে তো আমার তো মনে হয় যে চব্বিশ ঘন্টার পরে আলটিমেটাম দেওয়ার পর তার সম্পত্তি কি আছে এটা দশ বছর আগে কি ছিল আর এখন কি সেটা দেখা উচিত